আসসালামু আলাইকুম পলি টিভি সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নূরজাহান রূপা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বগুড়া রেবের অভিযানে 861 বোতল ফেসবিল সহ তিনজন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার সাতক্ষীরায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কর্মসূচী পালিত লবলং খাল পরিদর্শন করেছেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড মজিবুর রহমান হাওলাদার এবং বাগেরহাটে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন ধান সংগ্রহ শুরু শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত স্পেশাল কোম্পানি র্যাব বারো বগুড়া ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ রওশন আলী সহকারী পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল নয় ডিসেম্বর দু বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বগুড়া জয়পুর হাট মহাসড়কের কাশীপুর দক্ষিণ পাড়া গ্রামস্থ মোহাম্মদ আনারুল ইসলাম পিতা মৃত আব্দুল গাফফার আকন্দ এর মুদি দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে মোট আটশো একষট্টি বোতল ফেন্সিডিল তিনটি মোবাইল ফোন পাঁচটি সিম একটি ট্রাক এবং মাদক বিক্রয়ের নগদ চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা সহ মাদক ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ রেজাউল ইসলামকে গ্রেফতার করে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ দিন যাবৎ মাদক দ্রব্য ফেন্সিডিল এর বড় বড় চালান দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে আসছিল মর্মে জানা যায় গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা স্লোগানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের গাংনিতে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন এ উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা উপজেলা চত্বর থেকে বের হয়ে একই স্থানে এসে শেষ হয় পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এ সময় সহকারী কমিশনার ভূমি ইয়ানুর রহমান সমাজ সেবা কর্মকর্তা মহিলা বিষয় কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমিরুল ইসলাম সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মাসুমুল হক গারাডো মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুল মান্নান সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে মঙ্গলবার সকাল নটায় জেলা পুলিশের আয়োজনে এবং ড্রিমার্স কনসালটেশন অ্যান্ড রিচার্চের সহযোগিতায় পুলিশ লাইনে এই চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় সাতক্ষীরা থেকে আমাদের প্রতিনিধি মশিউর রহমান ফিরোজ জানান অসহায় গরিব এবং পুলিশ সদস্যদের মধ্যে এই চিকিৎসা সেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয় দিনব্যাপী হাজারেরও বেশি মানুষের মধ্যে এই সেবা প্রদান করা হয় প্রধান অতিথি হিসেবে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান আর উপস্থিত ছিলেন সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ইলতুতমি সহকারী পুলিশ সুপার মির্জা সালাউদ্দিন কালীগঞ্জ সার্কেল জামিরুল দেবহাটা সার্কেল ইয়াসিন আলী তালা সার্কেল হুমায়ুন কবির ডক্টর ইমরুল কায়েস জিমি রাবেয়া সুলতানা রিমি সহ অনেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে আসা ড্রিমার্স কনসালটেশন অ্যান্ড রিচার্চের একশো বারোতম ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পঁচানব্বই সদস্যের একটি টিম বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড মজিবুর রহমান হাওলাদার গত নয় ডিসেম্বর রবিবার শ্রীপুর উপজেলার লবলং খাল পরিদর্শন করেছেন এ সময় তিনি লবলং খাল অবৈধ দখল পানি দূষণ বায়ু দূষণ ও পরিবেশ দূষণের নানা দিক পরিদর্শন করেন তিনি বলেন লবলং খাল অবৈধ দখলদার শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং লবলং খাল দখলমুক্ত দূষণমুক্ত করা হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের স্থায়ী কমিটি সদস্য শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি শামসুল আরিফিন স্থানীয় জনগণ জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ 
বাগের হাটে আনুষ্ঠানিকভাবে ২৬ টাকা কেজি দরে আমন ধান ক্রয় শুরু করেছে সরকার মঙ্গলবার দুপুরে বাগেরহাট সদর উপজেলার বেমারতা ইউনিয়ন পরিষদে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের মাধ্যমে আমন ধান সংগ্রহের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ এই সময় বাগেরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রঘুনাথ কর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানজিল্লুর রহমান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মনতোষ কুমার মজুমদার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাদিয়া সুলতানা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বেমরতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনোয়ার হোসেন টগর ধান বিক্রি করতে আসা প্রান্তিক চাষী সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ বলেন বর্তমান সরকার কৃষক বান্ধব সরকার কৃষকদের সুবিধা দিতে সরকার স্থানীয় বাজার দরের থেকে বেশি মূল্যে ধান ক্রয় করছে কৃষকরা সরাসরি খাদ্য বিভাগের কাছে ধান বিক্রি করবে এই ধান ক্রয় ও বিক্রয়ে কোনো প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় নিলে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন কৃষকদের অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ দু হাজার উনিশ বিশের আওতায় পহেলা ডিসেম্বর থেকে একত্রিশে জানুয়ারি দু হাজার বিশ পর্যন্ত বাগেরহাট জেলার নয়টি উপজেলা থেকে মোট ছয় হাজার পাঁচশো উনত্রিশ মেট্রিক টন আমন ধান সংগ্রহ করবে বাগেরহাট জেলা খাদ্য বিভাগ পলি টিভির এখনকার সংবাদ এ পর্যন্তই পলি টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পলি টিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পলি টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে